Nimependwa msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel nitumie nafasi hii tena kukukaribisha katika mfululizo wa kujifunza katika kitabu cha pambano kuu na kabla hatujaendelea nikualike tena tupate kuomba Mungu atuongoze kujifunza Baba mwema Mungu wetu mtakatifu ketie juu mbinguni mfalme wa milele Lie ziumba mbingu na nchi bahari chemichemi za maji na vyote vilivyomo. Tunakusifu na kukutukuza kwa nafasi uliyotupatia tena. Tunapohitaji kujifunza neno lako takatifu, tunaomba roho wako atuongoze katika jina la Yesu. Amin. Nikualike katika kipindi hiki cha taa ya miguu yangu tuendelee kujifunza pamoja kutoka kwenye kile kitabu cha ufunuo wa Yohana kitabu kinachofunua mambo yajayo mengi yanayokuja mengi yaliyopo sasa na yale yaliyopita yanafunuliwa kupitia kitabu hiki kitabu ambacho tulipokuwa tukijifunza katika sura ya kumi, tuliona ya kwamba ni kitabu kile ambacho kilifunuliwa kutoka katika kitabu kilichofungwa kwenye Danieli sura ya 12 fungu la 4 wakati malaika alipomwamuru Danieli ya kwamba hayo mambo ya siku za mwisho yafunge uyatie muhuri maana ni kwa ajili ya siku zijazo kwa maana ya siku za mwisho na sasa kitabu cha ufunuo kilichoandikwa wakati wa agano jipya na miongoni mwa wale wanafunzi wa Yesu kwa maana ya Yohana kimefunua mambo ya kitabu cha Danieli kilichofungwa na ile sura ya tisa tuliona ya kwamba malaika alishuka akiwa ameshikilia kitabu kilichofunguliwa kitabu ambacho naona ya kwamba alipokila alipokichukua Yohana na kukila kilikuwa kitamu sana kinywani lakini kichungu sana tumboni. Aa, tumejifunza hilo hiyo sura ya tisa, tukaona umuhimu wa hicho kitabu katika maisha ya kiroho na ukombozi wa mwanadamu maana ni kitabu kinachofunua hatima ya mwanadamu katika siku za mwisho kitabu kilichotuonyesha hata kile ambacho Yesu anakifanya katika hekalu la mbinguni kwa maana ya kwamba Yesu sasa yuko katika chumba cha patakatifu akifanya upatanisho na hukumu ya upelelezi kwa wote wanaomwamini vizazi vyote kiviwemo wale walio lala mauti na hawa walio hai ni hayumkini hatujui ni lini ama ibikwisha anza kwa baadhi lakini hukumu ya upelelezi lazima ifanyike kabla ya kuja kwa Yesu mara ya pili na hii ni kwa sababu Yesu atakapokuja atakuja na na na, 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 na na zawadi kwa ajili ya wale ambao watakuwa wamemwamini katika kipindi cha zama zote za dunia maana Biblia inasema ya kwamba atakuja na zawadi kwenye kitabu kile cha ufunuo sura ya kwanza na lile fungu la saba A, leo tunajifunza kutoka kwenye sura ya kumi na moja, kadri tunavyoendelea kujifunza katika kitabu hiki cha ufunuo sura ambayo inaonyesha jinsi ambavyo Biblia tuliyojifunza ya kwamba ilidharauliwa sana katika kipindi cha zama za giza kipindi ambacho Ukristo ulidhoofishwa kipindi ambacho nuru iliondolewa kwa watu kipindi ambacho watu hawakufundishwa habari za Mungu kutoka kwenye Biblia kipindi ambacho Biblia ilidharauliwa hata ikachomwa na ku, na, ku, na, 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 na kudharauliwa kabisa tunaona ya kwamba katika sura ya kumi na moja, imepata ushindi mkuu kadri tutakavyokuwa tunaendelea kujifunza kwa hiyo nikualike ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tunapokuwa tunaanza kujifunza katika hii sura ya kumi, tutazingatia sana mashahidi wawili wanaotajwa katika sura hii. Na mafungu ya kuanzia fungu la kwanza hadi la sita yanasema hivi. Nikapewa mwanzi kama fimbo 
na mmoja akaniambia inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje wala usipime kwa maana mataifa wamepewa hiyo na hao wataukanyaga muji mtakatifu miezi arobaini na miwili nami nikawa nika nikawa nikawaruhusu mashahidi wawili nao nao watatoa unabii siku elfu na miambili stini hali wamevikwa magunia hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi na mtu akitaka kuadhuru moto hutoka katika vinywa vyao na, ku, na, na kuwara adui zao na mtu akitaka kuadhuru hivyo ndivyo impasavyo kuuawa fungu la sita anasema na hao wana hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao nao wana amri juu ya mji na juu ya maji kuyageuza maji kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo kwamba kwenye sura hii ya kumi na moja tunapoanza na haya mafungu ya awali tunaona fungu la kwanza linasema nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia kati ya wale malaika huyu ni Yohana anasema akaniambia inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo katika mafungu haya ya sura ya kumi na moja ya mwanzo Yohana akiwa katika njozi tukumbuka ya kwamba Yohana alipewa ujumbe mwingi akiwa katika njozi aliona kuanza kwa kazi ya kutakasa patakatifu katika hekalu la mbinguni kama ilivyoelezwa katika kitabu cha Danieli sura ya nane na lile fungu la nne kwamba itaanza mwishoni mwa miaka elfu mbili na mia tatu, kama ambavyo eh, kama ambavyo <coughs> kama ambayo ni ya kuata, na, na, na ambayo ni kuwatayarisha watu kukutana na Mungu kwamba <coughs> mwishoni mwa miaka elfu mbili na mia tatu iliyotajwa kwenye kile kitabu cha cha Danieli sura ya nane fungu la nne kwamba hata nyakati za asubuhi na jioni elfu mbili na mia tatu ndipo patakatifu patakapotakaswa nikukumbushe ndugu msikilizaji ya kwamba unabii una, 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 una mafumbo ambayo lakini yana kanuni za kuyaelekeza yakafahamika ikiwa utakuwa unasoma kwa kufuatilia vizuri kilinganisha fungu na fungu katika Biblia. Tukagundua ya kwamba kitabu kile cha Ezekiel sura ya nne fungu la sita kinaonyesha unabii kwamba siku moja inawakilisha mwaka mmoja. Kwa hiyo siku elfu mbili na mia tatu ni miaka halisi elfu mbili na mia tatu na tuliona ilianza mwaka mia ta, mia, mia nne, arubaini na saba, am, amsini na saba, mia, amsini na saba na kuendelea mpaka mwaka elfu moja na mia nane, arubaini na nne. kipindi ambacho mi, e, 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 maandiko yanasema ya kwamba ndipo patakatifu patakapo takaswa <clears throat> na nitakukumbusha tu ya kwamba kwa nini haya yanafanyika ni kwa sababu ili kukutana na Mungu yanahitajika matayarisho kwa sababu hakuna mtu atakaye muona Mungu akiwa katika hali ya dhambi lazima kufanyike utakaso. Kwa hiyo patakatifu palipokuwa panatakaswa ni patakatifu pa mbinguni kwa maana ya chumba cha patakatifu ambacho Yesu aliingia kwa ajili ya upatanisho na kuendesha hukumu ya upelelezi. Na katika siku hizo zilizotajwa hapo nyuma, yaani siku ile ya tarehe mbili mwezi wa kumi elfu moja na nane arobaini na nne tukio ambalo lilitokea halikuwa li, hali la kuja kwa Yesu kutakasa dunia kama ambavyo ilihubiriwa na wahubiri wengi wa enzi hizo bali lilikuwa ni tukio la kuja kwa Yesu kati ya patakatifu wa hekalu la mbinguni ili kama kuhani mkuu 
aanze huduma ya upatanisho na kufanya hukumu ya upelelezi katika patakatifu pa mbinguni ndivyo tunavyosoma kwenye biblia na imefafanuliwa kwenye kile kitabu cha waibrania sura ya tisa na lile fungu la ishirini na nne linalosema ya kwamba kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono ndio mfano wa patakatifu halisi ba, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu kwamba upatanisho ulihitajika kati ya mwanadamu mudhambi na Mungu aliye mtakatifu asiyepatana na dhambi utakumbuka Kristo alifanyika dhambi kwa ajili yetu aliuvaa ubinadamu akaishi kama mwanadamu Aka, akaonyesha mwanadamu namna anavyopaswa kuishi maisha ya utakatifu mpaka ashinde kwa maana na yeye alishinda kakiwa na mwili wa kibinadamu sasa alikuwa anakwenda katika patakatifu pa mbinguni kwa ajili ya upatanisho mbele za uso wa baba na ukisoma kitabu cha Waibrania sura ya saba fungu la shina sita <coughs> Anasema maana ili tupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii aliye mtakatifu asiye na uovu asiye kuwa na walo lote aliyetengwa na wakosaji eh alie, alie kuwa juu kuliko mbingu utakumbuka ya kwamba ukisoma kitabu kile cha kutoka sura ya tano fungu la kumi ukaendelea hata ukianzia sura nzima ya tano inaonyesha jinsi ambavyo Mungu alimuelekeza Musa kwamba anapaswa wa Israeli wanapaswa wamfanyie patakatifu ili apate mahara pa kukaa pamoja nao. Na kwa namna hiyo pakajengwa patakatifu kwa ramani na, 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 na mfano wa hekalu la mbinguni lililokuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya patakatifu ambako wote wanaruhusiwa kwenda kufanya toba kwa njia ya wakati huo kwa njia ya wanyama wanyama kufa badala ya wanadamu lakini baada ya pale kulikuwa na chumba ambacho kuhani aliingia mara moja kwa mwaka na hiyo ilikuwa ni siku maalumu ya upatanisho siku ya kuhamisha dhambi za, wa, za wanadamu kutoka kwenye chumba cha kwanza kwenda kwenye chumba cha pili ambapo mwanadamu yeyote aliyeungama na atakaye kuwa ameungama kwa moyo wa dhati atafanyiwa utakaso atatakaswa na kuanza upya sasa huduma hiyo ambayo ilikuwa inafanyika duniani kwa mfano ndio sasa inafanyika katika uhalisi kule mbinguni Yesu akitumia damu yake kama kafara ya, kum, ya ukombozi wa mwanadamu kwa hiyo hukumu ya upelelezi ilianza mwaka na nne kama tulivyojifunza kwenye sura ya tisa. na mwaka uliokuwa kilele cha mwanzo wa tangazo la ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili na kwa kweli ilikuwa ndio mwanzo wa hukumu ya upelelezi lakini ilikuwa ni, ke, ni, ni kilele cha, cha 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 mwanzo wa ujumbe wa kuhubiriwa kwa ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili ujumbe wa malaika wa kwanza ndio uliohubiriwa sana katika kipindi hiki na ujumbe huu wa malaika wa kwanza na wa pili tunapousoma kwenye kitabu cha ufunuo sura ya 14 na fungu la sita ni kuombe turudi tuusome ulihubiriwa sana kwa sababu ndio umebe, ulikuwa umebeba kiini hasa cha ibada kwa Mungu kiini hasa cha ukombozi wa mwanadamu kiini hasa cha neema iokoayo kutoka kwa Mungu maana ujumbe unasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injiri ya milele awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa akasema kwa sauti kuu mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Na fungu la nane linasema kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema umeanguka umeanguka Babeli mji ule mkubwa maana ndio uliowanyesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Ujumbe huu wa malaika wa kwanza na wa pili ambao 
ulifikisha kilele chake cha kuhubiriwa cha, kwa, kwa mwanzo kwa maana ya uh, mara ya kwanza kuhubiriwa kilele chake kilifika mwaka huo nne wakati wa tukio la, la kutakaswa kwa patakatifu pa mbinguni ni ujumbe ambao unatoa wito kwa kila taifa kwa kila lugha kwa kila jamaa E, maana anaonekana akiruka katikati ya mbingu mwenye injiri ya milele. Injiri ya milele inayotajwa hapa ni maisha, kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kitu ambacho kama kisingelifanyika tusinge kuwa na tumaini la wokovu. Kwa hiyo maisha yake Yesu hapa duniani yalionyesha kielelezo cha mwanadamu anavyopaswa kuishi duniani. Lakini kifo chake ndicho kilikuwa badala ya kifo chetu cha milele. Tunaweza kufa leo lakini sio kifo kile cha milele labda uchague kutokumwamini Yesu. Lakini yeyote anayemwamini Yesu hafi milele maana yake ni kwamba kuna siku moja atauvaa uhai wake tena na kuishi kama Kristo alivyokufa akafufuka na kuishi tena. Na kufufuka kwake kunaonyesha jinsi ambavyo mauti sio mwisho wa wanadamu hata kuzikwa kaburini sio mwisho kuna maisha baada ya hiyo kaburi lakini kwa wote walio muamini Yesu Kristo. Sasa habari njema au injiri inayohubiriwa ya milele kwa watu wote wa kila la kabila kwa kila lugha na jamaa ni habari ya maisha, kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini hiyo habari njema inasema ana, huyu malaika akasema kwa sauti kuu mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Wito unatolewa wa watu kumcha Mungu na wamtukuze yeye, wamsujudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemichemi za maji. Huu ujumbe ulihubiriwa sana katika kipindi hicho hasa wakati mwana matengenezo mwa Amerika na aliyeitwa William Miller alipojifunza kwa bidii na kwa kurudia rudia sana ule unabii wa Daniel sura ya nane fungu la nne alipo hakikisha ya kwamba kulingana na kutimia kwa nabii zingine huu nao utatimiwa maana umewekewa wakati alipohakikisha baada ya kujifunza na kurudia rudia kwa miaka kumi na miwili asema ya kwamba aliuhubiri na wahubiri wengine wakaungana nao kutoka katika madhehebu mbalimbali wakatangaza ujio wa Yesu mara ya pili ujumbe uliowataka watu wa mche Mungu wa, wa, wa waache uovu na wajitahidi ku, ku, kujitenga na dunia ujumbe uliowataka watu wamtukuze Mungu badala ya kutukuza viumbe badala ya kutukuza wanadamu wenzao badala ya kutukuza nafsi na farisafa zao wamtukuze Mungu wa mbinguni ni ujumbe uliowataka pia wamsujudie yeye peke yake yeye aliyeziumba mbingu na nchi bahari chemichemi za maji na vyote vilivyomo Wanadamu walikuwa wamefundishwa kusujudia vitu vingine, kusujudia miungu mingine, kusujudia viumbe vya ajabu. Wengine walisujudia hata jua, e, walisujudia hata mawe na milima ilisujudiwa. Viumbe mbalimbali vilivyoonekana vya ajabu vilisujudiwa. Wengine walisujudia wanyama. Lakini wito katika kipindi hiki ulitolewa ya kwamba anayepaswa kusujudiwa ni yeye yule aliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Anaposema vyote vilivyomo ana maana ya hiyo milima inayosujudiwa na watu, ana maana ya, 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 ya hiyo hayo mawe yanayosujudiwa na watu, ana maana ya hao wanadamu waliogeuka kuwa miungu ya kusujudiwa na watu, akasema hao wote si wanaopaswa kusujudiwa isipokuwa yeye aliyeziumba mbingu na nchi na hivyo vyote vinavyosujudiwa ndiye anayestahili kusujudiwa. Ujumbe huo ulipohubiriwa ulifuatiwa na ujumbe wa malaika wa pili Ulio tangazi ya kwamba Babeli imeanguka na na, ime, na, 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 na na kwa sababu imenyuesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasharati wake mvinyo unaotajwa hapa tulijifunza tukaona ya kwamba ni mafundisho potovu yaliyoinuka kutoka kwenye madhehebu mbalimbali ikiwemo dhehebu la serikali ya kanisa la Kirumi iliyo iliyoondoa baadhi ya mafundisho na kuingiza mapokeo kitendo hicho 
kilitengeneza mvinyo kwa watu maana mvinyo ni kitu kinacholevia na ku, na, ku, na ku, sio chakula au kinywaji lakini kinaponywewa kinakwenda kuleta madhara ya ulevi kwa hiyo tunaona ya kwamba huo ujumbe ulihubiriwa katika kipindi hicho na waabuduo wote sasa walipokuwa wanasubiri tarehe hiyo ya kuja kwa Yesu hao waabuduo wote Hmm? walioitikia wito wa kumcha Mungu na kumtukuza wito wa kumsujudia yeye peke yake ilitakiwa kicho chao na imani yao hiyo ipimwe e, kicho chao na imani yao kwa Mungu vilitakiwa kupimwa e, kuona ka, kama wana upendo katika hilo ama ni msukumo wa unafiki msisimuko bandia au uoga na hofu ndivyo vilivyowaelekeza kwenye 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 umoja wa kusubiri kuja kwa Yesu mara ya pili katika mwaka elfu moja na nane kwa hiyo anaposema katika fungu la kwanza la tulioanza kujifunza kwenye hiki kitabu cha ufunuo sura ya moja anaposema ya kwamba nikapewa mwanzi e, nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na, na, na wao wasujuduo humo ana maana ya kwamba Mungu alikuwa ana 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 ana, 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 ana wale ambao wame, wameamua kuitikia ujumbe uliohubiriwa ujumbe wa onyo katika nyakati zao hasa katika kilele cha hatima ya miaka elfu mbili na tatu ambayo ilikuwa inaleta tukio kubwa la Yesu kuingia katika chumba cha patakatifu kwa ajili ya upatanisho. La Yesu kuingia katika chumba cha patakatifu kwa ajili ya hukumu ya upelelezi, hukumu ambayo ni muhimu sana kuitakayobainisha madai ya wote waliodai kuwa walimwamini Yesu na kumfuata. Na Yohana anapewa mwanzi ili apime E, awapime hao wanaosujudu katika hekalu hilo lakini kinachotafutwa ni msukumo wao ume, umesababishwa na upendo au umesababishwa na, 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 na hisia za, za uoga au hofu au ni, 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 ni namna fulani ambayo haimtukuzi Mungu ukisoma kile kitabu cha Wagalatia sura ya tano na lile fungu la tano Maandiko yanasema hivi maana sisi kwa roho tunatazamia tumaini la haki kwa njia ya imani kinachotafutwa kwa watu wa Mungu e, sio, 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 sio kufanya kitu pasipo hiari Mungu ametuumba na utashi wa, ku, wa kufanya chochote kwa hiari hata yeye anatamani aabudiwe ndio maana itakapotokea watu wanalazimishwa kuabudu kitendo hicho hakitampa Mungu ibada badala yake ibada hiyo itaelekezwa kwa vitu vingine lakini Mungu anatamani aabudiwe kwa kicho aabudiwe kwa hiari sasa kitabu hiki cha Wagaratia kinasema maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani maana katika Kristu Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa kweli Mungu anatamani imani yeyote inayoibuka kuelekezwa kwake iwe inatenda kazi kwa upendo. Huyo mwenye imani hiyo awe ana, a, a, amefanya kwa upendo. Mtu yeyote anayeshinikizwa e, katika kumwamini Mungu, mtu yeyote anayeshinikizwa katika kumtumikia Mungu, hicho anachofanya Mungu hakipokei kama huduma inayofanyika kwa ajili yake. Mungu anatamani watu wanaomwabudu kwa hiari. Kwa hiyo Yohana anapoambiwa pewa mwanzi na kuambiwa apime hekalu, apime na madhahabahu, apime na hao wanaosujudu humo. Maana yake ni kwamba ni, 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 ni ruga ya, ku, ya, ku, ya kuperereza hao walioamua kuitikia huo wito Wame, wamefanya hivyo kwa hiari kwa hiari yao wenyewe au kwa sababu ya hofu e, au kwa unafiki unajua kuna, ka, kuna, kuna wengine walikuwa wamefata mkumbo kwa sababu wamesikia dunia inakwisha basi wakaamua ku, ku, 
kuungana na kundi lile la watu wanaosubiri kuja kwa Yesu maana ilikuwa inahubiriwa jinsi dunia itakavyoharibika ukisoma kitabu cha 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 cha, ufu, cha ufunuo sura ya sita kuanzia fungu la 14 naonyesha kwamba dunia ita, Yesu atakapokuwa anakuja dunia itakuwa ni mahala pa kutisha kabisa mahala ambapo hata miamba na milima itakuwa inakimbia mbele za uso wake na wale wote waovu watatamani miamba na milima iwafunike lakini haitawezekana ni siku ambayo Sefania anasema ya kwamba ni ya kutisha ukisoma kitabu cha Sefania sura ya pili sema ni siku ya kutisha sio siku ya furaha ni siku ambayo hasira ya Bwana itakuwa juu ya uovu ulioko duniani sasa wengine wanaweza wakahubiriwa hivyo wakaamua kwenda kumwabudu Mungu kwa hofu hiyo Mungu hahitaji watu wa muabudu kwa hofu Mungu hahitaji watu wa muabudu kwa wala hahitaji umwabudu ili uende mbinguni yeye anachotamani ni, ni, ni msukumo wa upendo wa kumwabudu yeye kwa kuwa ni muumbaji wako. Na sasa kwa kuwa unamwabudu yeye na kumheshimu, unamcha yeye. Yeye sasa kama baba kwa mtoto wake, yeye ndiye anayekukirimia mengine hayo yote. E, mengine hayo yote anakukirimia. Kwa hiyo anapima na mwanzi kwenye hekaru na madhabahu na hao wanao sujudu humo ili kwamba imani ile iwe imetenda kazi kwa upendo iwe imetenda kazi kwa upendo e, swala la kumcha Mungu ndilo linalotafutwa hapa e, maana ujumbe uliohubiriwa ni wa wito wa kuwaita watu wa mche Mungu wa mbinguni kumcha Mungu e, ndiko kunako tafutwa hapa sasa ingawa kumcha Mungu Ha, mara nyingi humaanisha kuchukia uovu eh? unapokuwa unaacha uovu ni njia mojawapo ya kumcha Mungu ukisoma kitabu kile cha Mithari sura ya nane fungu la 13 nasema ya kwamba kumcha Bwana ni kuchukia uovu eh, kiburi na majivuno na mambo mengine yasiyofaa lakini pia kumcha Bwana kunamaanisha upendo mwingi eh? kwa, kwa kuhani wetu huyu mkuu mwenye rehema Yesu mwenye rehema aliyekuja kutuokoa na kututoa katika dhambi aliyetuhurumia akachukua dhambi zetu badala yetu yeye akawa mdhambi na akafa kwa ajili ya dhambi zetu ne, 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 tufike mahara tumche kwa upendo e, na kufanya hivyo ina 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 ina, ina, ina kutuonyesha kwamba kumbe kumcha Mungu ni kumpenda kwa sababu yeye ni muumbaji lakini ni mkombozi. Hebu fikiria alituumba, akatupa uhuru wa kuchagua, akatupa utashi wa kufanya yale tunayotaka. Lakini alipoona mwanadamu ameanguka dhambini tena na kwa kuwa neno lake haligeuzwi. Unajua watu wanaofika mahara wakageuza neno la Mungu wanakosea sana na hawawezi kufanya hivyo isipokuwa wamejazwa na nguvu za shetani maana shetani ndiye anayegeuza neno la Mungu lakini Yesu neno alilolitamka hata kabla ya uumbaji hawezi kuligeuza utakumbuka wakati anamweka ana mwanadamu katika bustani ya Eden ili ailime na kuitunza alimwagiza ya kwamba matunda ya miti yote nimekupa ule lakini matunda ya ujuzi wa mema na mabaya usile na siku ukila utakufa hakika na hilo ni neno lililotoka kwenye kinywa chake mwanadamu alipochagua kula kweli alikufa hakika na leo tunashuhudia wanadamu wakifa lakini hicho ndicho kilichofanya Yesu auvae ubinadamu aje afe badala yetu ili kile kifo cha milele kisituguse tukafa milele zote kwa sababu ya msukumo wa upendo wake. Kwa hiyo kila alichosema hakitangui Yesu Mungu anaposema neno hawezi kuligeuza. Atakuwa amelisema na ndivyo lilivyo. Kama alivyosema hakika mtakufa ha, angekuja akageuza tusife. Lakini kwa sababu alishasema neno lake hawezi kuligeuza. Ikabidi afe kwa niaba yetu. Kwa hiyo tunapokuwa tuna tunasukumwa na upendo katika kumwabudu Mungu hapo ndipo tunapoweza kuwa tunamcha Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo wacha Mungu wote duniani lazima wasukumwe na upendo wa Mungu katika kumcha yeye. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Zaburi moja thelathini na lile fungu la tatu na la nne, sema Bwana kama wewe ungehesabu maovu 
e bwana nani angesimama maovu yaliyoko duniani wanadamu ambao wanakunywa dhambi kama maji wanadamu ambao wanakula dhambi kama chakula nani angelisimama lakini kwa rehema za Mungu wanadamu wataokolewa wa dhambi wakuu watu ambao uliwaona wakitenda dhambi kuu duniani utashangaa wanaokolewa na, ku, na, na hii ni kwa sababu ya rehema za Mungu na ndio maana da, da, Daudi anasema ungekuwa unahesabu maovu e, e bwana nani angelisimama maana hata hiyo Daudi historia yake inaonyesha anguko kubwa lilowahi kuanguka lakini Mungu akamsamee kwa kuwa alimuomba msamaha tulijifunza katika kipindi kilichopita ya kwamba mlango ulio funguliwa wa maombezi e, hasa Yesu anapokuwa katika chumba cha upatanisho chumba cha maombezi kwa ajili ya wanadamu wake yeyote atakaye ungama dhambi na kuziacha atasamehewa bila kujali ni dhambi ya aina gani na Mungu atampatia nguvu za kuweza kuishi bila dhambi Aki, akiichukia kuishi bila dhambi ina maana ya kwamba unaweza ukatenda dhambi lakini hutafurahia hiyo dhambi utaiona kama ni mvamizi katika maisha yako itakuwa ni kama mtu mwenye afya nzuri alafu akavamiwa na ugonjwa mara moja utaona anatafuta namna ya kwenda hospitali ili ule ugonjwa utoke hakuna mtu anayefurahia kuishi na ugonjwa hivyo hivyo watakatifu wa Mungu nao mcha Mungu wa mbinguni hakuna atakaye furahia kuishi na dhambi dhambi inaweza ikaja ikakuvamia na hata ukaitenda lakini hakuna mcha Mungu atakaye furahi kuishi na hiyo dhambi atatafuta namna ya kuiondoa na kwa kuwa Yesu ndiye kafara yeye ambaye ukienda ukaungama anakusamehe na anaachilia dhambi yako hakuna mwanadamu anayemcha Mungu ambaye hatataka msamaha katika Kristo Yesu na upendo una una unaleta unaleta msukumo wa kumcha Mungu wa mbinguni katika mazingira ambayo u, u, wewe mwenyewe unakuwa na mguso ambao hata wengine hauelewi. Katika kitabu cha Luka sura ya saba na lile fungu la na moja kuna kisa cha Yesu alipokuwa kwenye nyumba ya mtu mmoja anayeitwa Simeon aliyemwalika kula chakula alikwenda mwanamke aliyejulikana kama Kahaba kwa naitwa Mariamu Magdalena na hiyo Magdalena sio jina lake ni jina lake ni lingine baba yake ni mwingine lakini kwa sababu ya, ya ukahaba aliyokuwa na ufanya kiasi cha kutisha katika mji wa Magdalena wakamgeuzia jina wakamuita yeye ni Mariamu Magdalena Ba, ba, jina la baba likatoka akabaki na jina la nchi ile sasa alipokutana na Yesu Yesu aliyemtendea makuu siku moja ukisoma kitabu kile cha ya, cha Yohana sura ya nane siku moja watu walimchukua wamemkamata katika uzinifu wakampeleka mbele za Yesu ili amhukumu kufa maana amesumbua humo mjini lakini Yesu alipowatazama akagundua wengine ni wanafiki waliokwisha fanya uzinifu naye akawaambia mtu ambaye hajawa hana dhambi ndiye aanze kumpiga mawe na alipo inama kuandika chini e, inasemekana akawa anaandika dhambi za kila mtu na kila aliyeona dhambi yake akawa nakimbia mpaka wakaisha kitendo kile kilimfanya Mariamu amuone Yesu kama mtu tofauti mtu ambaye ha, anamtakia heri pamoja na kwamba alimruhusu ya kwamba enenda usitende dhambi tena lakini msukumo wa dhambi ulimfanya aendelee kutenda dhambi sasa siku moja akakumbuka na alipomuona Yesu katika nyumba hii ya Simeon kwa kifupi ukisoma fungu la na moja a, wa, wanafunzi pamoja na huyu mwenye nyumba walinungunika maana Mariamu alikwenda na Mariamu E, marihamu ni, 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 ni nado ya nado nzuri akaanza kuimimina na kumsafisha miguu Yesu kwa kwa nywele zake na kitendo hicho kika tafasiriwa na huyu Simeoni pamoja na hawa wengine kama cha kuharibu maana nado aliyotumia au marihamu aliyotumia ni ya thamani ya juu sana lakini kitendo kile kikanungunikiwa Yesu akajaribu 
kuona kile kilicho ndani ya moyo wa Mariamu alikuwa amekwenda kumshukuru kwa jinsi ambavyo mara nyingi amemuokoa kumbuka ukisoma kitabu cha Mariko sura ya 16 na lile fungu la tisa a, linasema ya kwamba amewahi kumtoa pepo saba za uzinifu pepo saba waliokuwa ndani yake akawatoa kwa hiyo Mariamu kwa shukurani ile alimtafuta Yesu akaenda kuungama na kutubu mbele zake na fungu la na moja walipoonekana kunungunika Yesu akasema mtu mmoja kawapa hadithi hii mtu mmoja e, mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili mmoja awiwa dinari tano na wapili na wapili hamsini uone tano kwa hamsini alafu fungu la mbili anasema nao walipokuwa hawana cha kulipa aliwasamehe wote wawili katika hao wawili ni yupi atakaye mpenda zaidi yani yule mwenye dinari tano na huyu mwenye dinari hamsini kama watasamehewa ni yupi ambaye atakuwa na upendo mkubwa kwa huyu aliyemsamehe uh, ukisoma fungu la tatu uh, Simeon mwenye nyumba akasema Simeon akajibu akasema nadhani ni yule ambaye alisamehewa ali nyingi e, akamwambia umeamua haki na fungu la saba anasema kwa ajili ya hayo na kuambia amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi kwa kuwa amependa sana lakini a, asamehewae kidogo huyo hupenda kidogo kwa lugha nyingine ni kwamba upendo unaleta msukumo wa ndani wa ndani na wakina kwa kadri ya unavyo 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 unavyogundua ya kwamba Mungu aliyekuumba ndiye aliyekuokoa ndiye anayekusamehe kila unapoanguka ndiye anayekupatia kila kitu njia tungefika mahala tukaelewa kile Mungu anachotutendea duniani tusinge kuwa na kitu kingine cha kupenda zaidi ya Mungu wa mbinguni hebu fikiria ili uendelee kupumua Mungu amekuletea hewa ya kuvuta ili uendelee kuwa hai yeye ndiye ameshikilia uhai wako mbegu tunazokula na matunda tunayokula wanyama tunaokula vyote ni vitu alivyoviumba Mungu tungemtafakari Mungu wa mbinguni tukamuelewa vizuri tungefika mahara tukasema ya kwamba hakuna mwingine wa kuchukua upendo wetu zaidi ya Mungu wa mbinguni sasa akachia kipindi hiki Mungu alichotamani ni wanadamu wanaosubiri kuja kwa Yesu mara ya pili wafanye hivyo kwa upendo wa ndani kwa msukumo wa dhambi wa ndani hasa wakitambua ya kwamba amewafia ame, ame na kuwakomboa na kwa nini sasa Mungu anatamani upendo na alitamani huu upendo ndio utawale hawa watu ambao walikuwa nasubiri kuja kwa Yesu mara ya pili mwaka na nne ukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya tatu na ukaanzia lile fungu la kwanza na kuendelea nasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika kama sina upendo nimekuwa shaba iliyo na upatu uvumao E tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote nijapokuwa na imani timirifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima kama sina upendo si kitu mimi tena nikitoa nikitoa mali zote e, kualisha masikini tena nikajitoa mwili wangu niungue moto kama sina upendo hainifaidi kitu umkuna kuna haja ya kutafata kutathimini upendo ulionao kwa Mungu ikiwa unafanya kwa msukumo tu wa kufata mkumbo haifaidi chochote lakini Mungu anataka upendo wa dhati unaotoka kwenye moyo wako Uki, ukiamua kumwabudu umwabudu kutoka moyoni ukiamua kumtolea umtolee kutoka moyoni ukiamua kumkataa ni vizuri pia umkatae kutoka moyoni usionyeshe unafiki kuna we wengi wanalitaja jina la bwana bure kwenye sura ya kwenye kwenye amri ya, ya tatu anasema usilitaje bure jina la bwana Mungu wako watu fulani wanajiita au tunajiita kwamba sisi ni watu wa Mungu lakini maisha yetu yanarafarakana na maagizo ya Mungu kitendo hicho kinafanya tulitaje bure jina lake na kuvunja hiyo amri ya tatu inayosema usilitaje bure jina la bwana Mungu wako kwa lugha nyingine kwa nini Mungu anadai huduma ya upendo anadai huduma ya upendo kwa sababu 
usipokuwa na upendo haifaidii chochote tena nasema hata ukiji, ukitoa mali yako yote ukawapa maskini kama sio kwa upendo eh, kwa msukumo wa ndani wa upendo hasa kwa sababu ya kuwahudumia wanadamu uh, wa, wa, ukijua ni watu wa Mungu ambao Mungu anatamani waishi uh, anasema ya kwamba hata ukitoa mwili wako uungue moto kama huna upendo haifaidi haifaidi hai, 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 hai kitu chochote anasema uh, tena upendo huvumilia e, upendo hufumilia hufadhiri upendo hauhusudu upendo hautakabari haujivuni haukosi kuwa na adabu hautafuti mambo yake hauoni uchungu hauhesabu uh, mabaya utakumbuka ya kwamba mwishoni mwa mwaka moja na nane kulikuwa na uchungu mkubwa kwa watu waliokuwa wameuza mali zao walikuwa wame 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 wameachana na, 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 na dunia kabisa wakauza mali zao wakatoa maisha yao yote kwa muda mrefu wamekuwa waki, wakitumia nguvu zao nyingi kuhubiri kina William Mila watu ambao walisonga mbele wakaacha shughuli zingine zote waka, wakaendelea kupambana na kazi ya Mungu sasa wanapoona lile walilo litazamia halikutimia miongoni mwa hao wote waliokuwemo hapo kuna wengi walikata tamaa lakini kama wangelikuwa na upendo wa dhati ambao Mungu anaudai hapa kwamba anataka ibada inayosukumwa na upendo anasema kama wangelikuwa na upendo upendo una tabia ya kuvumilia na wangekuwa na tabia ya kufadhiliana wao kwa wao wangeondoa husuda lakini upendo anasema haujivuni eh? na haukosi kuwa na adabu na hautafuti mambo yake na hauoni uchungu hauhesabu mabaya fungu la sita anasema haufurahi udharimu bali ufurahia pamoja na na kweli kuvumilia yote wangelitakiwa kuvumilia ili wamuulize Mungu ya kwamba nini sasa kinaendelea baada ya tukio hili ambalo halikutukia lakini upendo huvumilia na anasema ya kwamba haupungui neno wakati wowote bali aki, ukiwepo unabii utabatilika zikiwepo ruga zitakoma yakiwepo maarifa yatabatilika kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu lakini ijapo ile kamili iliyo kwa sehemu itabatilika kwa lugha nyingine ni kwamba unabii wa, wa, wa siku elfu mbili na mia tatu uliokuwa na maanisha miaka elfu mbili na mia tatu iliyokuja kukomea elfu moja na mia nane arobaini na nne ni kweli kulingana na muda wa kiunabii hakuna kilichokosewa tarehe siku mpaka saa kilichokosewa ni tukio la kuja ambalo lilikuwa linatakiwa lifanyike na wangelivumilia wale wote waliovumilia tajifunza tutaona ya kwamba walikuja kufunuliwa na kusonga mbele na hata leo wanasonga mbele na imani yao inaridhiwa na vizazi hata vizivizazi lakini wengi walikata tamaa wakarudi nyuma maana Biblia inasema lakini ijapo ile kamili iliyo sehemu hubatilika kilichobatilika ni tukio lao waliloweka lakini ile halisi ilishika nafasi yake kwa maana ya kwamba Yesu alikwenda bila kukosea kwenye chumba cha patakatifu mbinguni kufanya utakaso kwa ajili ya wanadamu anaotamani wakombolewe Fungu la kumi na moja anasema nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga nalifahamu kama mtoto mchanga nalifikiri kama mtoto mchanga tokea hapo nalipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto maana wakati wa sasa tunaona kwa kio kwa jinsi ya fumbo wakati uta, wakati ule tutaona uso kwa uso wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu wakati ule nitajua sana kama mimi ninavyojuliwa sana fungu la tatu anasema basi sasa inadumu imani tumaini upendo haya matatu katika hayo lililo kuu ni upendo e, Mungu anatamani upendo utawale kati yetu upendo utawale sisi kwa sisi anatamani upendo a, a, u, 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 utawale huduma zetu kwake upendo utawale ibada zetu upendo upendo unaozungumziwa hapa a, ni, ni, ni utii wa sheria na maelekezo ya Mungu pale ambapo Mungu anakuelekeza kufanya hivi alafu wewe ukaamua kufanya vinginevyo ni kwa sababu humpendi e, ni kwa sababu humpendi kwa hiyo 
kumpenda Mungu na ni, ni, ni kuzishika amri zake kwa maana upendo ndio utimilivu wa sheria. Ukisikia upendo ni lazima u, mtu awe ametimiza sheria fulani. Mtu anapotimiza sheria anainua upendo kati ya huyo aliye wa, 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 mwenye sheria na yeye anaye anayetimiza zile sheria. Maana ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano na lile fungu la tatu anasema kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike eh, tuzi, tu, 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 tuna, tu, tuzishike amri zake wala amri zake sio nzito Uki, ukisema unampenda Mungu ku upendo unaozungumziwa hapa ukisema unampenda Mungu moja ya kitu kitakacho kutambulisha ya kwamba unampenda Mungu ni kuzishika amri zake ikiwa umeachana na amri zake basi hata ukidai kumpenda Mungu upendo huo utakuwa sio upendo halisi upendo ni ule unaokusukuma kutii maagizo na maelekezo na amri za Mungu alizoziweka ili ziwatunze wanadamu ukisoma kitabu cha waraka kwa Warumi sura ya tatu na lile fungu la kumi anasema basi Pendo ndilo utimilifu wa sheria. Watu waki, wakiwa na upendo, pendo linalotoka moyoni ndilo linalokuwa utimilifu wa sheria. Aa, na hata Yesu akiwa hapa duniani amewahi kusema kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 14 na lile fungu la 15. Hata ukiruka ukasoma fungu la na moja asema mkinipenda mtazishika amri zangu kwamba mtu akimpenda Mungu atazishika amri zake haiwezekani kumpenda Yesu wakati umeachana na amri zake umeachana na sheria zake na fungu la moja anasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika yeye ndiye anayenipenda mtu ambaye anashika na aliye na amri za Mungu yeye ndiye anayempenda naye anipendae atapendwa na baba yangu nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Kinachozungumuzwa hapa ni kwamba katika mwaka elfu moja na nane arobaini na nne ni kukumbusha ya kwamba ni wakati ambapo watu walitangaziwa wali kwamba Yesu anakuja. Maana walisoma pata wakagundua ya kwamba patakatifu patatakaso. Hawakuwa makini kufatilia juu ya patakatifu pambinguni. Wakadhani Yesu anakuja kuitakasa dunia na wote wakao nasubiri Yesu anakuja duniani. Ni kweli kwamba katika kipindi hiki wengi walipoona Yesu hakuja walikata tamaa walikata tamaa na wakavunjika mioyo lakini wale wanaompenda kwa kukizitii amri zake wale waliovumilia kama upendo unavyotaka avumilie asema ya kwamba nitampenda na kujidhihirisha kwake alijidhihirisha kwao tena na kuwaelekeza kile ambacho kilispaswa kufanyika hii ni kwa sababu a uh, upendo ambao umebebwa na, na tafasiri ya, ya, ya amri za Mungu e, maana Yesu anatoa moja kwa moja kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu na amri za Mungu kwa, kwa, kwa ulimwengu tulio tumeshajifunza lakini tunapaswa kuendelea kujifunza zaidi utagundua ya kwamba ukikosa amri za Mungu ambazo ndizo zinatafasiri upendo wako kwa Mungu utakuwa umefarakana na Mungu kabisa na kuna baadhi ya mafungu machache tuyasome kwenye kile kitabu cha cha Yohana wa kwanza waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili fungu la tatu hadi la nne anasema na katika hili tuajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tunazishika amri zake kama tunamjua Yesu tutakuwa tunazishika amri zake na fungu la nane anasema yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni muongo wala kweli haimo ndani yake eh, mtu akisema kwamba anamjua Yesu lakini ameziacha sheria zake huyo mtu ni muongo wala kweli haimo ndani yake ukisoma kitabu cha zaburi moja tisa na ile fungu la nane anasema umewakataa wote wazikosao amri zako kwa maana hila zao ni uongo mtu akiamua kuwa muongo basi atakuwa amekataa pia sheria za Mungu kwa hiyo na Mungu naye anakataa watu wa jinsi hiyo lakini unaposoma kitabu cha Mithari nane fungu la tisa anasema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria au amri za Mungu hata sala yake ni chukizo anakuwa anafanya machukizo mbele za Mungu na leo kuna watu wengi duniani wakristo wanaodai ya kwamba wamejazwa na roho mtakatifu roho mtakatifu anawaambia mambo lakini ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu na fungu la nne anasema naye azishikae amri zake 
Yesu hukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo roho aliyetupa kwamba mtu anapozishika amri za Mungu ndipo roho wa Mungu anaweza kukaa ndani yake lakini mtu akidai ya kwamba roho wa Mungu amekaa ndani yake na wakati huo huo amefarakana na sheria za Mungu ukweli ni kwamba huyo sio roho mtakatifu huyo atakuwa ni roho mwingine maana kuna roho nyingi duniani Paulo alisema ya kwamba muzijaribuni roho ni nyingi kuna roho hata za mashetani kuna roho za ma, kuna mapepo na vitu vingine vingi na vinaweza vikapata nafasi ndani ya moyo wa mtu na akadai ana roho mtakatifu madai ya kudai kwamba mtu ana roho mtakatifu hayo ni madai ya kawaida yanayoweza kutoka kwa mtu yeyote lakini roho mtakatifu hawezi kukaa kwa mtu ambaye hampendi Mungu kwa maana ya ha, ha, hazishiki na kuzitii sheria za Mungu na huyo mtu ambaye ameachana na sheria za Mungu kwa bahati mbaya ame, anakuwa amejiunga kwenye jeshi la shetani mahali ambapo anapigana na Mungu ana kwa ana maana ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na lile fungu la 17 vita ya shetani imehamia kwa wale wanaozishika amri za Mungu maana anasema joka yani shetani akamkasirikia yule mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu naye akasimama juu ya mchanga wa bahari kwamba vita ya shetani imeelekezwa kwa wale wanaozishika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu Shuhuda wa Yesu unaweza ukamaanisha a, 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 na, u, u, i, imani ya Yesu unaweza ukamaanisha a, roho ya unabii na kama tunavyosoma kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 19 na lile fungu la kumi. lakini ukiamua kuacha sheria za Mungu ukaamua kuzitupa sheria za Mungu ukafundishwa ya kwamba zimegongomerewa msarabani ukaamua kutoa moja wapo katika hizo maana kitabu cha Yakobo mbili fungu la nana anasema ukizishika zote ukaacha moja umekosa juu ya zote maana yake ni kwamba utakuwa umejiunga kwenye jeshi la shetani kumbuka tumewahi kujifunza ya kwamba sheria za Mungu hakuna siku zitakuokoa lakini ndizo zinazokuonyesha kwamba hii ni dhambi ikiwa kuiba ni dhambi kama hakusinge likuepo e, e, amri inayokataza kuiba uisinge kuwa dhambi chochote ambacho hakina marufuku chochote ambacho hakikatazwi na sheria hicho sio dhambi sio kosa Hmm? Kwa mfano unapoona unatembea katika nchi ya Tanzania unaweza kwenda huku ukachukua jembe ukaenda ukalima eh, kama jembe kuikwenda kulima kungefanywa na sheria ya Tanzania ya kwamba kulima ni dhambi au ni kukosea hakuna ambaye angeenda kulima ingawa ndani ya kilimo wanazuiwa watu kulima vitu visivyotakiwa kama mazao ya, ya yenye madawa ya kulevya kama bangi na kadhalika hayo ndio naweza ukakamato lakini kama unalima kawaida mazao yako hakuna atakaye kushika maana sheria haikatazi kulima lakini kama sheria inasema usiibe hata sheria ya nchi ya Tanzania ukiiba utakamatwa na leo ni zaidi ya kukamatwa maana wengine wanakamata na kuwaua hao wezi wa hapo hapo bila kuwapeleka kwenye mikono ya sheria na hapa ni waombe uh, wale wanaofanya hivyo ikiwezekana mpe mtu nafasi Mungu hata wewe amekupa nafasi nyingi mkemee na kumwe muelimisha ikiwezekana aachane na huo uovu mpeleke kwenye mikono ya serikali ili kwamba apate kuelekezwa cha kufanya kwa sababu ya kutokutii sheria za nchi sasa wale ambao walisukumwa na upendo katika kipindi hicho wale ambao walifanya hivyo kwa upendo wakisubiri kuja kwa Yesu kwa upendo eh na, 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 nasema walisonga mbele kwa imani muda wa unabii ulikuwa sahihi walizidi kumwaomba Mungu wakitaka kujua sababu ya kutokuja kwa Yesu eh kutakasa dunia kama walivyokuwa wametarajia ndipo wakafunuliwa eh tukio halisi lililotokea siku hiyo ni la Yesu kutoka katika chumba cha, cha kwanza cha patakatifu mbinguni kwenda katika chumba cha pili cha patakatifu wakafunuliwa kile kile manabii wa zamani walichoelekezwa kufanyi, kufanyika baada ya muda huo huo muda haukuwa gizani sio kwamba ni muda ambao haukujulikana ni muda uliokuwa unajulikana na sasa Uh, wa, wale waliovumilia wale waliokuwa wanafanya hivyo wamefanya hivyo kwa upendo wanasubiri kuja kwa Yesu kwa msukumo wa upendo wa ndani Ma, maandiko yanasema ya kwamba waliendelea kuvumilia na kutaka kujua ni nini kilichotokea 
Na ukisoma tu ukisoma kitabu kimoja kinaitwa Error Writings ukurasa wa 86 anasema uh, mlango wa kuingia katika chumba cha kwanza ulifungwa na mlango wa kuingia katika chumba cha pili ukafunguliwa na hapana wezae kufunga alichofunga Kristo uh, wala kufung, kufungua alicho kifung, uh, wala, uh, wala, uh, wala kufungua alichokifunga Kristo kwa hiyo uh, tu, tu, tunachoona hapa ni kwamba walifunuliwa sasa tukio kwamba Yesu alikuwa anatoka kwenye chumba cha kwanza kwenda kwenye chumba cha pili chumba cha kwanza ameshakamilisha ukombozi kwa kifo chake na damu yake imemwagika kwa ajili yetu lakini chumba cha pili ni cha upatanisho mpaka atakapokuja duniani na katika na ukisoma kitabu hicho hicho cha L writings kurasa wa na mbili anasema kwa, kwa na, na kwamba kwa kuwa Yesu amefungua mlango wa mahali patakatifu e, zaidi ambako kuna sanduku am, la amri za Mungu alichotaka ni kuwafunulia watu juu ya sabato iliyoachwa kwa muda mrefu na wakafunuliwa hata katika kitabu cha Abakuki tunasoma ya kwamba mimi nitasimama katika zamu yangu nitajiweka juu ya mnara nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu bwana akanijibu akasema yaandike njozi ukaifanye wazi sana katika vibao ili asomae apate kuisoma kama maji maana njozi hiyo bado ni kwa wakati uliowamuliwa inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake wala haitasema uongo ijapokawia ingoje kwa kuwa haina budi kuja na haitakawia tazama roho yake uh, 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 roho yake ujivuna haina, ha, ha, haina unyofu ndani yake lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo wakafunuliwa wakaonyeshwa ya kwamba tukio lenyewe ndilo sio sahihi kwamba Yesu anakuja duniani, lakini ana, anaingia kwenye chumba cha upatanisho na kuanza hukumu ya upelelezi. Kitu ambacho sasa walianza kuuliza manabii wafanyeje sasa na katika kitabu cha Ezekiel 12 fungu la 20 na moja na kuendelea, sema neno la Bwana likamujia kusema mwanadamu ni, ni, ni mitihani ni, ni, ni mithari gani hii mulio nayo katika nchi e, nchi ya serikali mkisema siku hizo zinakawia na maono yote hayatimizwi basi uwaambie Bwana Mungu asema hivi nitaikomesha mithari hii wasitumie tena kama mithari katika Israeli lakini waambie siku hizo ni karibu e, zi karibu na utimilizo wa maono yote umekaribia ki ninachohitaji kukisema ku, hapa ni kwamba wale watu waliokuwa wanasubiri Yesu kwa upendo alijifunua kwao tutaendelea kujifunza tuone matokeo ya wale ambao hawakuwa na hiyo hali iliyotokea lakini kwa sasa tuko metu kwamba kile alichokisema Mungu kitatimia kama alivyokikusudia Mungu wetu atubariki tunapohifika mwisho wa kipindi chetu cha leo ni kualike tupate kuomba tena Mungu wetu mwema mtakatifu Tunakushukuru kwa fursa uliyotupatia kujifunza neno lako takatifu. Tunakuomba uendelee kutusaidia na kutuongoza kadri tunavyojifunza tunahitaji ufunuo wako. Tunaomba hivyo katika jina la Yesu. Amen.